హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్ టు చెర్రి టెక్ అండ్ గేమింగ్ ఇవాళ మన వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసేపటికే కోర్ అసలు కోర్ అంటే ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట ఇవాళ మ్యాక్సిమం త్రీ వీడియోస్ కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాను త్రీ వీడియోస్ ఇవాళ పోస్ట్ అవుతాయి బెటర్ వాటిని కూడా చూసి సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ కోర్ కోర్ అంటే నార్మల్ గా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక క్లాస్ ని అస్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దానిలో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక్కొక్క కోర్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఒక టీచర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లేకపోతే జీకే క్విజ్ కో ఏదో ఒక క్విజ్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీమ్ అప్ చేశారు అనుకోండి దానిలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్కడికి హై హై నాలెడ్జ్ ఉంటది ఒక్కొక్కడికి లో నాలెడ్జ్ ఉంటది ఒకడు చార్ట్ బాగా ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఒకడు రైటింగ్ బాగుంటది ఇంకా కొంతమంది ఏమో డ్రాయింగ్స్ బాగా వేస్తారు అలాగే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటది కదా మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఫాలో అవుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు పవర్ లెవెల్స్ చూసుకుంటారు ఇప్పుడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఉంది అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు మన ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ప్రకారం ఎనిమిది కోర్స్ వాడుతున్నారు అనమాట ఎనిమిది కోర్స్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని హై పవర్ హై పవర్ కోర్స్ సెట్ చేస్తున్నారు వాటి పవర్ అనేది హైగా ఉంటది అవి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ గ్రాఫిక్స్ కానీ గ్రాఫిక్స్ కాదు సారీ గేమ్స్ ఆడే టైంలో హెవీ హెవీ టాస్క్స్ ఉంటాయి కదా హెవీ హెవీ టాస్క్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి అనమాట అలాగా మరి లో పవర్ కోర్స్ ఎందుకంటే నార్మల్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నెట్ బ్రౌజింగ్ కానీ అలాంటి వాటికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఈ కోర్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ గా ఫస్ట్ లో ఒక సింగిల్ కోర్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ తయారు చేశారు అనమాట తర్వాత ఏం చేశారు అలాంటిదే ఇంకో మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకుని రెండింటికి కనెక్షన్ సెట్ చేసేసారు దాని తర్వాత ఏమన్నారంటే ఈ రెండు ఇదొక కోరు ఇదొక కోరు అన్నారు అవే అదేమైపోయింది సర్లే రెండు ప్రాసెసర్ తయారు చేసేసి వేరు వేరుగా కలపటం ఎందుకు అసలు మొత్తాన్ని ఒకే ఒకే చిప్ మీద చేసేస్తే మనకి స్పేస్ తగ్గిపోద్ది కదా మదర్ బోర్డ్ లో అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అలా అనుకొని ఇంకా ఫ్యూచర్ కి రాగా 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 ఫస్ట్ సింగిల్ కోరు తర్వాత డ్యూయల్ కోరు అంటే రెండు కోర్స్ తర్వాత క్వాడ్ కోర్ అంటే నాలుగు తర్వాత హెక్సా కోర్ అంటే సిక్స్ ఇప్పుడు ఆక్టో కోర్ రన్నింగ్ లో ఉంది అనమాట అంటే యాపిల్ అయితే ఇంకా హెక్సా కోర్ ప్రాసెసర్ లో ఉంది మేబీ నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్టీన్ బయోనిక్ చిప్ లో ఏమైనా మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు మేబీ అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కోర్స్ అనేవి కస్టమైజేషన్ చేస్తుంది మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అనేవి కస్టమైజేషన్ చేస్తుంది ఆర్మ్ కాంటాక్ట్స్ అనేది కోర్స్ ని తయారు చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా ఈ కంపెనీస్ అనేవి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ షిప్ ప్రాసెసర్స్ అంటారు మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే వాటి యొక్క పవర్ ని బట్టి చేసి ఏ ఏ ఏ ప్రాసెసర్ ని ఏ మనీ రేంజ్ దగ్గర వాడాలి అంటే డెబ్బై ఎనభై వేలు పెట్టినప్పుడు ఏ ప్రాసెసర్ ని వాడాలి లేకపోతే టెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పెట్టినప్పుడు దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసి వాటి యొక్క పవర్ లెవెల్స్ ని తగినట్టు సెట్ చేసేసి అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవన్నీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అనేవి తయారు చేస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ అనేవి మనకి మ్యాక్సిమం తెలుసుకోవడం కోర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ కోర్ అన్నట్టు మనకి ప్రాసెసర్స్ లో కోర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటది ఎన్ని ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటే అంత పవర్ఫుల్ పెరుగుతుంది కానీ కోర్స్ నానోమీటర్ అనేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అంటే నానోమీటర్ అంటే ఏంటంటే నానోమీటర్ అంటే అది ఒక పారామీటర్ అనమాట డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక రెండు కోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ రెండు కోర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది నానోమీటర్స్ లో పిలుస్తాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే నానోమీటర్స్ లో పిలుస్తున్నాం ఇంత ముందు మనం ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్ చూసాము ఫోర్టీన్ నానోమీటర్స్ ప్రాసెసర్ చూసాము ఇప్పుడు అయితే ఫైవ్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్ కూడా చూస్తాం ఈ నానోమీటర్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంటే ఒక కోర్ రెండో కోర్ ఎంత దగ్గరగా ఉంటే వాటి రెండింటి మధ్యలో అంత డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది ఎంత ఫాస్ట్నెస్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ తగ్గుతుందో అంత స్పీడ్ పెరుగుతుంది స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఇంకా పవర్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇంకా పెరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు మనం ఎంత వరకు వచ్చేసాం అంటే ఫైవ్ నానోమీటర్ వరకు వచ్చేసాం అనమాట యాపిల్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో త్రీ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్స్ ని బిల్డ్ చేయమని టిఎస్ఎంసి అంటే తాయ్వాన్ ఎస్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీకి ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు అనమాట ఈ వీడియోలో మనం చూసింది 
కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వరకు ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్స్ చూసాము మేబీ ఫ్యూచర్ లో మన టైం బాగుండి ఇంకా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ దాటగలిగితే డెకాకోర్ ప్రాసెస్ కూడా చూస్తామని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కింతే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ అండ్ ఏమైనా కాన్సెప్ట్స్ డౌట్ ఉన్నా అంటే టెక్నాలజీకి సంబంధించి దేని మీద అయితే నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తే కామెంట్ చేయండి భయ ఖచ్చితంగా నేను దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తాను నాకు తెలియకపోతే తెలుసుకొని వీడియో చేస్తాను ప్లీజ్ సపోర్ట్ థ్యాంక్